Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya Dimanapun anda berada So, untuk anda saya buat video baru satu playlist hmm. Okay, so let's start for, with the course intro first Which is uh, kita bicara mengenai bagaimana uh, kelas ini akan dilakukan So, let's stay, let's get it done then Statistic for research First thing first, ketika saya bisa statistik Tentu kita tidak akan bicara mengenai statistik yang kamu pelajari Pada saat kamu SMA now Kita nggak akan bicara min Yes, of course Median, quartil, data warga, dan lain-lainnya We are going to deep with that Because kita bicara soal statistik untuk research So, apa yang akan dilakukan? First thing first ya, kan kamu semua adalah asisten penelitian saya Titik, kamu bukan lagi mahasiswa kamu adalah asisten penelitian, which is kamu harus suatu hari siap jika lo tiba-tiba seorang dosen mengatakan oh, kamu asisten saya, ya. kamu harus siap. You got to be ready for that one. Next, so here is what will you learn and do. First thing first is understand what is research. Apa itu penelitian? And then you will do a research quantitatively, and then then you will write a research articles. And then you submit to a journal. Jadi, tolong lihat RPS-nya. RPS-nya sudah ada di dalam LMS. So, bentuk kelasnya adalah mayoritas material akan di-deliver dengan bentuk video. I will try to use English as much as I can. And then we use uh, online discussion forum. And this is based on the group and gamification. And then the online assignment will be doing per group. And then the group will be cross class. What does it mean cross class? Cross class is mean that you may have a member of your team from all of class. Misalnya kalau kamu nggak punya teman di kelas yang sekarang, ya udah pakai aja teman kamu di kelas yang lain. It really doesn't matter. Sir, can you do it alone? I do not recommend that. But yes, you can. Kenapa? This is kita, kita di sini belajar research dan belajar research itu well next semester you will do it alone. But today, kompor dulu lah. Jangan jangan langsung jangan langsung belajar terbang kalau nggak bisa lari. So here's a couple warning first that this subject will be the first in the line of path to graduate. Jadi kalau mau lihat path to graduate kayak apa nanti bisa saya jelasin. And then Uh, basically, uh, if you do not pay attention to this subject well, you will have a very bad time in your scripsi or your mini thesis. Dan ini terbukti sama kakak-kakak sekalian. Jadi, kakak-kakak sekalian sudah pernah mengalami ini. Jadi, do not make their mistake. Okay? And yes, this is a very personal experience even though it's a group assignment. It really is an individual task. Jadi, Jangan expect kamu untuk di carry sama teman kamu, karena uh, nanti skripsi kamu sendiri juga India. Oke, okay. now rules is respect all ideas, even the absurd one. Jadi saya akan menghormati semua ide, meskipun ide itu konyol, tapi akan saya coba untuk benerin supaya ide kamu gak konyol-konyol amat. And then satu hal yang masih kamu ingat, ini penting sekali. Ini seluruh angkatan setelah 2015 belum ada yang berhasil. 16 ancur, 17 ancur, 18 is surprisingly very bad in this thing. 19 mulai kelihatan berjeleknya. Kalian journey as a generation artinya artinya apapun yang kamu temukan dalam materi kelas saya itu di share ke sebagai sebagai satu generasi. Kenapa? Kamu bukan lagi teman kelompok atau gimana Kenapa? Ini penting untuk kelulusan kalian Jadi kalau kamu mau selamat adalah Sekarang kamu harus bergabung bersama sebagai seorang generasi To finally graduate together And then you need to share all information in, You need to share all information in the shared environment Itulah kenapa grup itu ada sampai sekarang Jadi anda tidak boleh melakukan uh, Anda boleh bikin grup sendiri di luar Yang ada saya supaya bisa makin banyak saya And then, a copy pasta is a no-no, but write based on inspiration is a further inspiration encouraged. Maksudnya apa? 
Anda nggak boleh kopas dari orang lain. Tetapi kalau Anda nulis berdasarkan paper orang lain atau dari hasil orang lain, saya akan apa? Jadi kita akan punya target mingguan dan target minggu itu seperti apa? Anda akan jelaskan mulai minggu ini dan coba kita harus penulis sekat dan jangan pernah mencoba melakukan proyek ini dengan hamil satu hari atau hamil satu minggu. But please go ahead and please try that if you want to. I want to see some despair. Kenapa? Biasa tuh orang nggak mau dengerin gue. Terutama yang yang pada bener. Jadi kalau kamu bandel atau nakal ya, nggak mau dengerin gue sih nggak apa-apa. Cuman kalau nanti pada saat in the end kamu fail, ya jangan jangan salahin saya. Dan saya hobi memfailkan orang kalau kamu nggak nggak level, nggak lulus kamu nggak akan saya failkan. So basically, resource is a formless curiosity, is a poking and prying in purpose. So basically, saya akan closing ini. So uh, thank you, mungkin kita carry on dengan video berikutnya. Bye, bye bye.